Okay. രാവിലെ വന്ന ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നേരെ വന്ന് ചായ കുടിച്ചു ഇവിടെ പൂരിക്ക് മുപ്പത് രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ ഹലോ ഗൈസ് എൻ്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഡൽഹിയിലാണ് നിസാമുദ്ദീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഗേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് താജ്മഹലും ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റും താജ്മഹലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പയ്യെ അടുത്ത ഏരിയയിൽ ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ രണ്ട് മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തി രണ്ടരയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തി ഇവിടെ കുളിച്ചാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയി സെറ്റപ്പായി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ബസ് ബസ്സിന് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗോവയിലെ പോലെ ഫുൾ ഏജൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഫുൾ ഏജൻ്റ് വരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലർ ആയ കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോവുക എന്നുള്ള മൈൻഡാണ് നമുക്ക് ടൈമുണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ കണ്ടറിഞ്ഞ് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബസ്സിനും നമ്പറാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ആറക്കമുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ബസ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബസ് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ ബസ്സിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി ഏകദേശം പത്ത് രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നാളെ നടക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡുകളുടെ ഒക്കെ പേര് ഷാജഹാൻ റോഡ് അക്ബർ റോഡ് അങ്ങനെ അവരെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റോഡിൽ നിന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ പേര് കൊടുത്തേക്ക ഇഷ്ടമായി അടിപൊളി അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ മൂഞ്ചി ഗായ് മൂഞ്ചി വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാം എന്നിട്ട് പോവാം അല്ല വേറെ ഒരു പയ്യില്ല അങ്ങനെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ഇവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്താം തീയതി ആയിട്ടാണ് വേൾഡ് വാറിൽ നമ്മുടെ കുറേ ജവാന്മാർ മരിച്ചു അപ്പം അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് അതേപോലെ ഇത് ഇനാഗ്രേഷൻ നടത്തിയത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡൽഹി കൂടെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് പച്ചയായ ഡൽഹി നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ്ട് നോർത്ത് ഏൺ റെയിൽവേ ഓഫീസ് ഈ നമ്മൾ ഫോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി കേട്ടോ ഏ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തെത്തി നമ്മൾ റെഡ് ഫോർട്ടിലെത്തിയിട്ടോ സംഭവം കാണാൻ നല്ല വലുതാണ് അടിപൊളിയാണ് കാഞ്ചരാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ വൻ കോമഡിയാണ് കേട്ടോ അവർ ചുമ്മാ ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ട് വലിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ അവരാരും അല്ല ഇവിടുത്തെ എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ക്യാബായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവായി എസ്കേപ്പായി ഇനി ഞാൻ റെഡ് ഫോർട്ട് കാണിച്ചരാം വഴി ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് റോഡാണ് ഈ കാണുന്ന റെഡ് ഫോർട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ഏക്കറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത്രയേ ഉണ്ട് ഫുള്ളിങ്ങനെയാണോ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റോഡുമാണ് ഫുള്ളിങ്ങനെ റെഡ് കളറിലാണ് അങ്ങനെ എൺപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന് മ്യൂസിയവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കയറാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളിലോട്ട് ഇത് വഴിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പോകുന്നു അങ്ങനെ ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് കയറി കയറാൻ പോവാണ് എന്താല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണിത്
Hi. Oh, 25th anniversary special. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking in the circle of life, doing the things I know. I'm just a small person. I'm not അടിപൊളി വാളാണ് എത്ര വേറെ ജീവനെടുത്ത വാളായിരിക്കും കുറെ പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഷോട്ട് ഗണ്ണോ ഓ കത്തി ടൂൾസ് ഓടാലി തോക്ക് ബഹദൂർ ഷാഫർ ഉപയോഗിച്ച വാളാൽ കുറേ പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓ ഇത് റിച്ച് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ സ്മെല്ല് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ കയറിയാൽ ഇത് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ട് നടന്നാളൊക്കെ ഊപ്പാടായിപ്പോകും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് ബിൽഡിങ് മ്യൂസിയങ്ങളാണ് ബാക്കി കുറേ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി കാണാം ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ല മ്യൂസിയത്തിന് ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി നല്ല എ സി ഒക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ മാടുത്ത് പണ്ടാ ഇറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് എനിക്ക് താജ്മഹലിൽ പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അധികം ദൂരമുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഏകദേശം നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പോകും ഒരു ദിവസം എന്തായാലും അവിടെ പോകും കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കോവിഡ് ആയ കാരണം കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ വരെ പോയത് വെറുതെ ആവില്ല ഓക്കെ ആ 
Oke. Okay. Angin yang mana nada road lo terangi. Ini ibu datuk kacil lo barek kano. Hmm, kolam. Mari variety taste. Nelayi juga ada kalau macam tu. Kena. Delhi full level electric fire lagi. Semua orang di dalam level electric tu, ni nak kaya buat. Nelayi otak kan betul. Ini pun mungkin buat apa sih kahwin tu lah. Kalau corona hari ni semua close down. Kalau mungkin ni, ada chance ni cakap nak orang ni juga. Ada street kan tu. Ada macam ada kodik kodik macam tu teri buat. Awal ni susu ni nak kandai kan. Karena Chandni juga kalau tu pergi na wajib kan arah ni, jangan masuk sini tu open aja. Benda yang ni ada.
അങ്ങനെ നമ്മൾ രാമ മസ്ജിദും കണ്ടു പയ്യെ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടുകട്ടു ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നാളത്തെ വീഡിയോ നാളത്തെ അല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ചിലപ്പം മാരകമായി